全给我滚蛋！爷爷，您吃点，我什么都不吃，给我滚,滚，滚！爷爷，你听奴才说一句，就算您要报仇或要怎么样，总得吃饱了再筹划呀。您这样闹脾气，万一气病了、累病了，还不是让那起子小人高兴吗？若那些个心怀叵测的去皇上面前说您对他老人家心怀怨恨，那可怎么办呢？那就吃点。哎。把爷当兔子呀？怎么全是素的？爷，今天是您额娘耿贵妃娘娘的忌日啊。要不，我去给爷换一桌上来。别忙了，马上给爷更衣备车，也要进宫祭奠额娘。佛祖慈悲，这是戏女。赐写抄写的《金刚经》一百篇，求佛祖保佑我儿红丽平安无事，早日回京。娘娘，快起来吧，小心地上凉。佛祖知道您这份心意，一定会保佑贝勒爷平安归来的。要是真如你所说就好了。红丽这孩子也真是的，有什么话不能跟我这个做额娘的说，非要自己跑到海宁去往这个险呢？娘娘，奴婢说句不该说的，您平时就是太纵着贝勒爷了。等他回来，您一定要好好教训他。嗯嗯这是什么声音？娘娘，今天是嫡娘娘忌日，是何贝勒正在哭他额娘呢。红州这孩子也真够可怜的。他额娘去的时候，他才十岁。我记得当时，他拦在门前，不让他额娘的棺木出门，最后竟然吐了血。你去，把何贝勒请来。我要好好安慰他几句。是，娘娘。叶大侠，你为何不让贝勒爷和我们一起来啊？贝勒爷气度不凡，一看就是朝廷或者官家的人。上次来李嬷嬷家，已经有不少人见过他了。他亲自来是打听不到什么的，还会打草惊蛇。你看，我问一下。哎，哎，请问一下。请问一下啊，我们是来投亲戚的，请问这家人出什么事了？呃，不知道，不知道。老板，结账。哎，这位大哥，请问这家人？不知道，不知道。哎，哎呀，这些人都是怎么了？哎，算了，李嬷嬷死的这么突然，想是邻里都不想惹祸上身，因此不愿多谈。你给我回来，别跑！回来我要找李奶奶要糖吃。回来，回来，回来！我要糖。你这个孩子，李奶奶不在家，快回去吧。李奶奶家的糖被叔叔拿走了，我看见了。别胡说！哎，小弟弟，哎，小弟弟，告诉哥哥，是谁抢走了李奶奶家的糖啊？哥哥给你买糖吃。四哥，我们什么都不知道。大嫂。那天我去找李奶奶要糖吃，看她睡在地上，我看见一个黑衣叔叔把她家的东西都拿走了。那你看见那个黑衣叔叔往哪去了吗？嗯，快走吧。儿子给额娘请安。赶快起来，去给何贝勒上茶。是。谢额娘。你这孩子总是这么客气，如果红丽有你一半懂事就好了。你额娘去世这么多年，你从来没有忘记过她的忌日，常来宫里陪她的灵位说话。可红丽呢？我日日盼着她来，她竟一声不吭地跑去浙江，连句话也没有给我留，太不懂事了。额娘，您别这么说，四哥聪明伶俐。
，儿臣难忘其项背。其实，儿臣常在想，要是能像四哥那么会办禅，会讨皇阿玛喜欢就好了。你的事我都听说了，你皇阿玛这次确实莫名其妙。竟然要把你过继给连亲王，那连亲王是什么样的人，大家都知道。再说，给亲王为嗣，有必要选皇帝的亲生儿子吗？在宗室里挑一个不就行了吗？说句大不敬的话，你皇阿玛这回真是……额娘，您别说了，皇阿玛要怎么样，我都认了。我只是想多来看看我的亲额娘。说不定过些时候，总是雨蝶上，我就不是他儿子了。额娘，赶快起来！你这傻孩子，事到如今哭有什么用？你赶快想个办法讨你皇阿玛的喜欢，说不定他会回心转意的。儿子愚钝无知，皇阿玛有什么喜好，竟是一点也不知道。额娘，不如能否指点儿臣一二，也让儿臣在皇阿玛面前尽尽孝啊？你皇阿玛最近迷上了炼丹，可是呈上了新丹药都不好，你皇阿玛很是烦恼。如果你能够寻到一个延年益气的丹药，你皇阿玛就高兴了。真的，太好了！哎，多谢额娘指点。不过这件事情，越隐秘越好，皇上可不喜欢别人知道。哎、儿臣知道了，儿臣这就派人去办。哎、喜子和叶大侠怎么还没回来？有没有新线索呢？爷，嗯，我们回来了。哎，叶大侠，怎么样？查到什么了吗？都查到了，爷跟我们一起去看一下。好。叶大侠，李姑娘几次救过我，不如让她一起去吧。那就随贝勒爷的意思。好，我现在进去收拾一下东西，啊，你们稍后片刻。我来帮你。好。高兄弟，这位姑娘怎么会在这儿？哦，李姑娘为了救贝勒爷，跟他哥哥闹翻了。我们贝勒爷为了报恩，就留下了他。我们家爷是个知恩图报的人。难道你们家爷只是为了报恩？呃，我家爷将来是做皇帝的人，后宫佳丽三千，就算把李姑娘收进后宫也是正常的嘛。所以你们家爷真的是很博爱啊，大爱呀、啊，大，哪儿大呀？皇权啊，爷有权我就有权喽，嗯。爷，没错，就是他。怎么了，贝勒爷？这里的东西都不是李嬷嬷从宫里带出来的，可见此人十分狡猾。至少说明此人不是普通的盗贼，肯定还有别的目的。叶大侠，今日麻烦你了，我们再去找一找。谢过叶大侠，贝勒爷太客气了。报的报的报的。咦，公子，你可真是好眼光，这可是从宫里流出来的物件。行了，你别胡扯了，这种大阿福稀松平常，怎么可能是从宫里流出来的？客官，你不信看这里啊
，你看，这可是宫里的戳记，这还是我从一个老公公家里收来的。你知道那个老公公他是谁吗？他以前就是伺候熹妃娘娘的。老板，你不必说了，我把他买了。不过你得告诉我，你是从哪位公公手上收来的？哎呦，这我可不知道了。这东西也是几经转手才到了我这里。我只知道这位公公就住在，哎，这个这个，哦，对，海宁县。拿着吧。哟，哎，谢谢了。爷，怎么到处都有这大阿福啊？这是什么鬼玩意儿？李嬷嬷手上那个原本是我小时候玩的，后来他又换了一个，而那个公公手里又有一个，可见这东西不止一个。当年圣祖爷赏给各家贝勒都有好几个，具体怎么样，还得看当年的档案。爷，你的意思是说，只要找到当年经手过大阿福的太监们，就可以找到线索？正是如此。哎，走。贝勒爷。饿了吧，就买点心吧。你看，这个喜子，说回来查东西，查到建州宫去了。你看，叫不醒他。哎，李姑娘，你冰雪聪明，不如你来帮我查。啊，不行不行。贝勒爷，您这些档案都是内务府送来的，这里多是机密。我毕竟跟明月会有关联，怎好叫我看、啊？怎么不可了？以前你是明月会的，但现在不是。如今你是我相信的人，我相信你就可以看。怎么，你自己倒不相信自己了？好。哎，可是我也不懂啊。我教你啊，来，我教你。嗯。哎哎，有东西吃啊，吃点心了。嗯。厨房。在哪儿？快去。来来来，坐。坐。其实很简单。从康熙五十三年开始查，从左至右，一行一行仔细看。嗯，好，翻译。哎，看这边，嗯，明白吗？嗯，嗯，仔细点啊。哎，嗯披经手的是杨公公。这位杨公公，我还记得。哎，聪儿，你很厉害嘛？怎么你一找就找到了？我找半天都没找到。看来，还是女孩心细呀、啊。当年呐，那些大阿福的确是我采办的不假。圣祖爷当玩意儿赏赐给了各位贝勒爷，嘿，还剩下了几个。圣祖爷开恩就赏给了奴才，奴才呢就把他供了起来。说起这些大阿福啊，年代已久，况且也不是什么金贵玩意儿。哎呀，记着这回事的人可也不多了。可偏巧，突然李嬷嬷来找奴才。哎哎哎，别晃来晃去的。李嬷嬷来过，她说了什么？哎呀，哎，贝勒爷，奴才知道你是为李嬷嬷一事而来，她找我也没什么事儿
，我，哎，他就想用一个摔坏了的大阿福换个完好的回去。哎，奴才想都是旧相识，虽然是多年不来往，这老辈的人情却还在，也就给他换了。哎呀，杨公公，哎，这实在是太巧了。李嬷嬷的那个大阿福现在在哪里啊？贝勒也想看。啊，去哪来？哎，我跟你一起去。像狗皮膏药一样，又臭又黏呢。哼，行了，宝贝了，你哪儿来那么多废话？上回中了你的奸计，这回我看你往哪儿跑。哎，老爷，老爷，那咱们就走着瞧吧。老爷。老爷，杨公公，老爷呀、啊，杨公公，杨公公，就这大阿福呢？狗，狗，狗，啊！杨公公，老爷，杨公公，狗。咱们回去吧，去找高武。高武，爷，大阿福不在高武那儿。什么？上次高武杀了杨公公后，暗中出现一个人抢了大阿福便走，身手非常了得。你怎么不早说？我。贝勒爷，我想这件事除了杨公公和李默默以外，应该还有其他人知道。谁？比如说。当年阿哥出生的时候，总要有宫女或者是御医在旁伺候。还好姑娘提醒我。喂，哎，我们即刻去海宁县，去查查当年的御医何在。快走！哎，是。你的伤啊，再好好养些时日，定会好起来的。多谢御医啊，多谢诸位。好，走好，走好。哎，走好啊。您是王御医啊，在下正是。参见贝勒。哎，快免礼，免礼。贝勒爷，您请坐。二位，请来，请坐。贝勒爷找我有什么急事儿？我想问先生，我出生的时候是您在施诊，那当时可有什么古怪的事情发生呢？啊，这……但说无妨。爷，先吃饭吧，别来烦爷，端走。爷，一会儿就凉了。出去，别烦我，烦死了。哎，哎，哎，我跟你，啊，李姑娘
，不吃东西哪有力气查下去啊？嗯，好难呐、啊，难难难难难，好难查呀、啊，心里烦呐、啊，怎么办呢？再难再烦，也要先吃饭啊。嗯。聪儿，你说，假如我是汉人，你会开心吗？如果你是汉人的话，最开心的应该是宋姑娘。哎，不提她。聪儿，你说究竟是什么人想要阻止我查下去呢？贝勒爷，您能先答应我一件事吗？你说。不管你是满人还是汉人，我要送给您八个字。八个字。好好吃饭，平安长寿。好好吃饭，平安长寿。嗯。哎，说的有道理啊。好好吃饭，平安长寿。哎，吃饭。哎，先吃饭。嗯，难，难呢。哎，先吃饭。嗯,嗯。香，嗯，好吃。贝勒爷，快请进。叶大侠，贝勒爷，出什么事了吗？叶大侠，我最近遇到一点麻烦，我想只有你能帮到我了。贝勒爷有事，尽管吩咐。叶某，定当尽力而为。嗯。叶大侠，当时李嬷嬷就死在这儿，大阿福就放在那边。下的脚印吗？是另一种脚印，应该不是李尊明的。这个脚印，我在河边似乎也看到过，不过当时没太在意。贝勒爷，咱们俩到河边去看一看吧。请，请。有了。这个呀，是你小时候最喜欢玩的小玩意儿。叶大侠，我有一事不明，你怎么知道他在这儿呢？这是一种感觉。哦。没想到这是一种感觉，竟然出自叶大侠之口。叶大侠武功天下第一，我想这感觉也绝不是天下第二。哎，哪里哪里？这个也不是我小时候玩的那个大阿福。看来我玩的那个已经失踪了。嗯，贝勒爷，机密在救阿福。机密？会有什么机密呢？难道我真是汉人？不会吧？纸条上说的救阿福，应该就是你从小玩的那个。看来李嬷嬷是想给你传递什么消息
，但是他又不便明说。这样看来，那贝里爷的身世，也许真像别人说的那样。不会的，不会的，李姑娘，我们家爷的身世没有什么好怀疑的，这些都是想害我们家爷的人故意制造的。你说对不对啊，爷？再说了，这些东西能说明什么呢？这、这、这不算是什么线索呀。对不对，爷呀？奴才把他扔了啊，都把他扔了，放下。你们都下去，我想一个人静一静，好好想想。嗯。爷，这些东西也说明不了什么，您就不要想了啊，爷。爷，这事情说来也怪，每次追查到线索的时候，总是被人捷足先登，知情人一个个被神秘杀害。这个人来得齐，去得也齐，似乎对我的行踪了如指掌。掌控着我的每一步，谁能有如此本领啊？李嬷嬷递给我大阿福的时候，高庆喜在旁边看着。这个呀，是你小时候最喜欢玩的小玩意儿。这个，这可当不了凭证啊！李嬷嬷死的时候，高庆喜也在旁边看着。王玉梅身中飞镖，高庆喜还是在旁边看着。杨公公临死的时候，我问他：“杨公公，谁伤了你？”杨公公说：“高，高，难道是高高清喜？”来来来来来来，咋把手？给我给我给我，慢点！咋把手？给我给我给我，慢点！哎，我来我来，慢点！小心点啊，小心点儿，快点啊，多叫，多利落点啊，慢点！哎，给我吧给我吧，慢点慢点慢点，好，来，啊，放下，赶快快，挪开挪开啊！哎呦，不知连亲王大驾光临，奴才有失远迎，还望王爷恕罪。快去通报你家贝勒，我家王爷要见他。啊，大人，我们贝勒爷说现在不见客。我是客吗？难道连本王爷不见？哎呦，王爷，我们贝勒爷为了皇上，呃，现在啊，一心修真，闭关修炼呢。哼哼，想不到你家贝勒爷还真孝顺。皇上喜欢什么他就弄什么，前一阵学佛，这时候又改行当道士了。哼，那他什么时候出关啊？啊，王爷，我们贝勒爷什么时候出关，奴才还真不好说呀。王爷，呃，还是请先回吧，奴才恭送王爷。什么？你，哼，就他那点出息，也就是当个缩头乌龟的料。咱们走，啊！王爷，这何贝勒不识抬举，王爷你可别生气。哼，生气？如果本王会为这点小事生气，本王早已死了八百次了。是，王爷乃胸怀天下之主，实令属下敬佩。这个洪州，是被上次的事情弄怕了，怕再惹怒皇上，那样他就连与洪丽珍的资格都没了。王爷，这个洪州坚韧不配合，那么王爷的计划？这个洪州尽是小聪明，一切都在本王掌控之中。王爷，属下愚钝。王爷的意思是，他不是想找会炼丹的道士吗？本王就送他一个。哦，王爷的意思是，明白。
去叫。耶<笑>、yeah. ，怎么样？连亲王走了？走了。连亲王气得吹胡子瞪眼，还说您是。<笑>嗯嗯，说什么说什么，但说无妨。呃，贝勒爷，连亲王说您是所得无归、啊。我呸！激将法都用上了。哎，你没告诉他，千年王八万年归，缩头乌龟怎么了？缩头乌龟福寿长着呢，哪像他呀？当年差点让我花嘛给灭了，白在东陵圈了十多年。赶明他要再来啊，你还这么对付他，他永远也别进咱这门那才好呢，奴才记住了。哎，对了，找道士的事儿啊，得抓点紧，别的什么都不重要，只要有好的丹药方子就行啊、嗯。此事要办得机密，不能让外人知道了。啊，这记住了啊，奴才记住了。哎，啊，去去去。杨公公和王御医是不是都是你杀的？爷，怎么会怀疑喜子呀？您就是给喜子几个胆儿，喜子也不敢杀人呀、啊。不是喜子，高庆喜，你别再装了。你知道我为什么会想到是你吗？杨公公临死的时候说了一个“高”字，当时我想都没想，就认定说的是高武。后来我仔细想，原来他说的是高庆喜。杨公公，因为杨公公根本就不知道高武姓高。高清喜，你可真高啊！你连爷我都敢骗。爷，不是我，真的不是我呀。好，不是你是吧？那你以爱新觉罗红利发誓，如果你撒谎。心绝了，红利不得好死。说，爷，这这，爷我，爷，你不敢发誓是吧？爷，哎，爷，爷，爷，你听我解释，爷，听我解释啊，爷，我，真的是你，高清喜。竟然敢骗我！你敢滥杀无辜、没人性的混账！你这样怎么跟着我？哎哎，贝勒爷！贝勒爷，冷静，还是先听听他怎么解释。你说，我们去了李嬷嬷家，爷回来跟我说，李嬷嬷给的答复是假的，说明天再去问个清楚。我担心事情的真相不利于爷，就决定当晚去找李嬷嬷。可我到李嬷嬷家时，她已经被人杀了，我我就拿了她的东西，我不想再让人找到什么线索。咱们到了杨公公家，听杨公公说，李嬷嬷把爷从小玩到大的大阿福放在了他那儿。我担心其中有关于爷身世的秘密，我就我就想把大阿福拿走了以后，就再也不给爷了，把爷藏着。可是我大阿福还没有拿到手，高武就跑了进来，一刀杀了杨公公。接着，爷跟李姑娘就过来了。当时我怕这间屋家真的跟爷的身世有关，我才偷偷拿走的。然后我悄悄打开看时，我发现大府里面果真藏着秘密，我就决心瞒着爷不告诉爷。结果就是这样，爷，我只是偷了东西，这真的不是我杀的。所以，你怕王御医对我说出真相就把他杀了？爷，不是我杀的，当时王御医他真的是被飞镖暗杀的，我也懵了。爷，相信我，相信我，我相信你。
就是因为我太相信你了，所以你才敢做出这种伤天害理之事。明知我对李嬷嬷有感情，你竟然不管不顾，还偷了她的东西。你明知道杨公公是高无所杀，而王玉仪就是最后一个知情的人，你却不告诉我。你说，你这个不仁不义的东西！今天，我今天打死你！贝、哎、林，贝林，贝林爷，算了，贝林息怒，算了。爷，爷，奴才错了，以后再也不敢了。爷，爷，你就饶了，饶了奴才吧。滚！我不想再看见你，滚得越远越好。宋姑娘，你终于出现了。哎，喜子干嘛跪着？他在悔过。悔过？嗯，你怎么不问我去哪儿了呀？其实不必多问，我和你爹大概也知道。知道什么？自从上次在李嬷嬷家门口碰到你，这次又在这里碰到你。凡是有宝贝了出现的地方，你就会出现，这很难猜吗？你以为我是高兴喜啊？宋姑娘，如果你还喜欢他的话，想见他，就去见他谁啊？贝勒爷，是我，聪儿。什么事？啊，您吃点东西吧。我吃过了。我看您刚才吃的不多，还是再吃一点吧。让我一个人静一静。啊。我都说了，让我一个人静一静啊！好啊，既然你要一个人静一静，那我就先走了。哎，婷婷，哎，你不是说要一个人静静吗？我刚才还以为是聪儿呢，你来我就不想静了，我我是一点儿都不想。没想到高庆喜对红丽这么忠心耿耿。宋儿，这皇太极的宝藏，就是满清鞑子龙脉的所在。如果毁了它，你说会有什么结果？只要能替我们李家报仇，赴汤蹈火，在所不辞。宋儿。你肯为了明月阁，为了我，去做一些你不愿意做的事情吗？只要是为了明月阁，为了阁主，聪儿什么都愿意做。我想你找个机会接近红丽，随时把她的情况告诉我。你愿意吗
。这，阁主的意思是，让我跟这个花花皇子假意做朋友。嗯。只为你心痛。我走过那么多思念的春夏秋冬，有时你，有时情，都甘愿被你捉弄。爱生分分种种，有时候真不懂。怎么能让你感动？我做过那么多、那么多有你的梦，连梦里你的哭都让我整夜心痛，恨不能与你紧紧相拥。是。